నమస్కారం పీటెలి న్యూస్ కు స్వాగతం నేను రత్నమాల ముందుగా హెడ్ లైన్స్ అంతర్జాతీయ యోగా డే కు సిద్ధమవుతున్న ఏయు నాలుగు రోజుల కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం నవరత్నాల అమలు నవ శకానికి నాంది వైసీపీ నేతల కితాబు దేవదాసి విధానాన్ని నిర్మూలించాలి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి మేధావుల నివేదిక బీజేపీలో చేరిన అరకు మాజీ ఎంపీ కొత్తపల్లి గీత జనజాగృతి పార్టీ విలీనం ఏసీబీ వలలో అవినీతి చేప ఈసారి ట్రెజరీ వంతు ఇక వార్తల వివరాలు చూద్దాం అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవ వేడుకలకు ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం సిద్దమవుతోంది అందులో భాగంగా నాలుగు రోజుల పాటు పలు కార్యక్రమాల నిర్వహణకు శ్రీకారం చుట్టింది ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం గత ఐదేళ్లుగా ఏటా అంతర్జాతీయ యోగా వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహిస్తూ వస్తోంది ఇందులో భాగంగా ఈ నెల ఇరవై ఒకటిన జరిగే అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవానికి సన్నాహక యోగాసన పోటీలు నిర్వహించింది విశ్వవిద్యాలయం పరిధిలోని వివిధ పాఠశాలలు కళాశాలల నుంచి వందలాది మంది విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు నాలుగు రోజుల యోగా సంబరాలను పురస్కరించుకుని ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ ప్రొఫెసర్ జి నాగేశ్వరరావు ఆర్ట్స్ అండ్ కామర్స్ కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ ప్రొఫెసర్ రామ్మోహన్ రావులు మాట్లాడారు యోగా శాస్త్రం మాత్రమే కాదని ఇది ఒక జీవన విధానమని పేర్కొన్నారు శరీర దారుఢ్యంతో పాటు ఒత్తిళ్ల నుంచి విముక్తి కలిగించి మానసిక ఆనందాన్ని ప్రసాదించే శక్తి యోగా సొంతమని తెలిపారు కార్యక్రమంలో యోగా విలేజ్ డైరెక్టర్ రమేష్ బాబు రెక్టార్ ప్రసాదరావు రిజిస్టార్ నిరంజన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ యోగా అండ్ కాన్షియస్నెస్ ఆధ్వర్యంలో నాలుగు రోజుల ఇంటర్నేషనల్ యోగా డే సెలబ్రేషన్స్ జరుగుతున్నాయి యూఎన్ఓ జూన్ ట్వంటీ ఫస్ట్ ని ఇంటర్నేషనల్ యోగా డేగా డిక్లేర్ చేసింది దాని ద్వారా ఈరోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా జూన్ ట్వంటీ ఫస్ట్ న కొన్ని కోట్ల మంది యోగాను ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు అయితే ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ డిపార్ట్మెంట్ యోగా అండ్ కాన్షియస్నెస్ గత మూడు శతాబ్ద శతాబ్దాలుగా ఈ యోగాని నేర్పిస్తూ ఉంది విశాఖపట్నంలో కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కానీ సౌత్ ఇండియాలో కూడా మన యూనివర్సిటీ యోగా డిపార్ట్మెంట్ చాలా పాపులర్ అయింది అటువంటి యోగా డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా నాలుగు రోజుల కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి ఈరోజు అంటే పద్దెనిమిది తేదీన అనేక రకాల స్కూల్ పిల్లలకి కాలేజీ పిల్లలకి యోగా కాంపిటీషన్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నారు అలాగే అనేక ఎస్ఏ రైటింగ్ కాంపిటీషన్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నారు ట్వంటీ ఫస్ట్ మార్నింగ్ యోగా ప్రోటోకాల్ ఉంటుంది అదేపోయిన తర్వాత ట్వంటీ ఫస్ట్ ఈవినింగ్ యోగాలో పాల్గొన్న విద్యార్థులకు ప్రైజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉంటుంది ఇంటర్నేషనల్ యోగా డే సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ నాలుగు రోజుల కార్యక్రమాలు చేస్తుంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా అందరికీ సర్టర్ పంపించింది అన్ని విద్యా సంస్థలకి దానిలో భాగంగా కూడా మనం ఇది చేస్తున్నాము ఆ విధంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇంటర్నేషనల్ యోగా డే చేసిన సందర్భంగా ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ డిపార్ట్మెంట్ యోగా వారు ఈ సెలబ్రేషన్స్ చేస్తున్నారు యోగ విద్య అన్ని వైద్య విద్యల కన్నా గొప్పది అని ఈరోజు ప్రపంచం గుర్తించింది అది అల్లోపతి కావచ్చు హోమియోపతికి కావచ్చు ఆయుర్వేదం కావచ్చు యునాని యునాని కావచ్చు కానీ ప్రపంచవ్యాప్తం గుర్తించింది ఏంటంటే యోగా చేసినట్లయితే ఈ మందులతో అవసరం లేదని గుర్తించారు ఆ విధంగా యోగా ప్రాక్టీస్ చేయడం ద్వారా మనం స్ట్రెస్ తగ్గించుకోవచ్చును అలాగే ఆనందంగా జీవించవచ్చును ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవచ్చును రాష్టంలో నవరత్నాల అమలుతో ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి నవశకానికి నాంది పలుకుతున్నారని వైసీపీ రాష్ట ప్రధాన కార్యదర్శి సత్యరామకృష్ణారెడ్డి పార్టీ జిల్లా బీసీసీఎల్ అధ్యకుడు రమణ పాత్రుడు తెలిపారు త్వరలో జరిగే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో వైసీపీ మహావిశాఖ మేయర్ పీఠాన్ని కైవసం చేసుకుంటుందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు యావత్ దేశం దృష్టిని ఆంధ్ర రాష్టం వైపు మరల్చేలా ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి సాహసోపేత నిర్ణయాలతో ముందుకు సాగుతున్నారని వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట ప్రధాన కార్యదర్శి సత్యరామకృష్ణారెడ్డి పార్టీ బీసీసీఎల్ జిల్లా అధ్యకుడు రామన్న పాత్రుడు తెలిపారు మద్దెలపాలెం వైసీపీ కార్యాలయంలో వారు ఏసీటీ న్యూస్తో మాట్లాడారు అన్ని వర్గాల ప్రజల సంక్షేమమే ధ్యేయంగా సీఎం జగన్ సాహసోపేత నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారన్నారు అభివృద్ది సంక్షేమం రెండు కళ్లుగా జగన్ పాలన కొనసాగుతుందని తెలిపారు గత ప్రభుత్వం హయాంలో మహావిశాఖ ఎమ్మెల్యేలు తమ ప్రాపకం కోసమే జీవీఎంసీ ఎన్నికలు జరగకుండా అడ్డుకున్నారని ధ్వజమెత్తారు త్వరలో జరిగే జీవీఎంసీ ఎన్నికల్లో ఎనబై ఒక్క డివిజన్లలో విజయ బావుట ఎగురవేయటం మేయర్ పీఠాన్ని దక్కించుకోవటం రెండూ తథ్యమని జోస్యం చెప్పారు ప్రమాణ స్వీకారం చేయడం జరిగింది 
మరి అంతే పెద్ద మనసుతో వయసులో చిన్నవాడైనా అంతే పెద్ద మనసుతో మరి ఆ రోజు నుంచి ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన రోజు నుంచి నిజాయితీ విషయంలో కానివ్వండి ఇది పారదర్శకత విషయంలో కానివ్వండి శత్శుద్ధి ఏదో చేయాలని తపన ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి ప్రజలందరికీ కూడా అన్ని వర్గాల వారికి ఒక మంచి సంకల్పంతో మరి ఆయన భావాలు ఆయన నడక ఈ ఇరవై ఐదు రోజులు మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆయన నడక ఎలా కనిపిస్తుందంటే రాష్ట్రాన్ని సంక్షేమంలో కానీ అభివృద్ధిలో కానీ సూపర్ లెవెల్లో తీసుకెళ్లాలని చెప్పి ఆయన ఆలోచన అయితే ఉంది మరి తప్పనిసరిగా ప్రజలందరూ కూడా హర్షించాలి మేమైతే మనస్ఫూర్తిగా స్వాగతిస్తున్నాం జగన్మోహన్ గారి మాట అంటే తూచే తప్పకుండా పాటిస్తారు కాబట్టి రాష్ట్రం ఆయన ఐదు సంవత్సరాల కాలంలో ఎవరు ఊహించిన విధంగా సంక్షేమ అభివృద్ధి రాష్ట్ర అభివృద్ధి అందించాలని చెప్పి ఆయన కంకణం కట్టుకుని అదే ధ్యేయంతో ఆ నాయకత్వానికి అంతటికీ కూడా ఆయన నిర్దేశాలు చేత ఉన్నాడు కాబట్టి ప్రజలందరూ చాలా హ్యాపీగా సుభిక్షంగా ఆంధ్ర రాష్ట్రం మనం ఊహించలేని స్థితికి ఎదుగుద్దనేది ఆయన నడక నడతను బట్టి మనకు అర్థమవుతూ ఉంది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ విశాఖపట్నం కార్పొరేషన్ ఎన్నికలు నిర్వహించకపోవడం చాలా బాధాకరమైనటువంటి విషయం గత ప్రభుత్వం విశాఖపట్నం కార్పొరేషన్ని నిర్వహిస్తే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ రోజుకు ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం తాలూకా పెద్దలు ఎమ్మెల్యేలు వారి తాలూకా విశాఖపట్నంలో ఉన్నటువంటి వారి నందిని దోచుకోవడం జరగదని లోకల్గా లీడర్షిప్ తయారైతే ఎనభై మంది కార్ కార్పొరేటర్లు తయారయ్యేలాగా ఉంటే వారు లోకల్ లీడర్స్ బలపడతారు వారు లోకల్గా ఉన్నటువంటి వారు కాబట్టి వారు ఆ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి సమస్యల్ని వారు అవగాహన చేసుకుని వాటి పరిష్కారం దిశగా ఈ కౌన్సిలర్స్ అందరూ పనిచేస్తారు మనకి ఎటువంటి ప్రాధాన్యత ఉండదు మన తాలూకా గొప్పతనం ఉండదని ఆ రోజు ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యేలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కూడా సిఫార్సు చేసి అడ్డుకున్నటువంటి వైనం ఉంది లోకల్ పార్టీ లేకపోవడం వల్ల కౌన్సిల్ లేకపోవడం వల్ల ఆ ఎమ్మెల్యేలందరూ ఆ రోజు ఉన్నటువంటి పార్టీకి ఆ రోజు ఉన్నటువంటి చంద్రబాబు నాయుడుకి లోకేష్కి తొత్తులుగా ఆ రోజు ఈ ఎమ్మెల్యేలు అందరూ పనిచేశారు విశాఖపట్నానికి త్వరలోనే కౌన్సిల్ ఏర్పాటు చేసి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ రోజు ఉన్నటువంటి కొత్త ప్రాతిపదిక ప్రకారంగా ఎనభై ఒక్క మంది కౌన్సిలర్స్ ఉంటే ఎనభై ఒక్క మందిని కూడా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కైవసం చేసుకుంది కైవసం చేసుకుంటుంది అత్యధిక మెజార్టీ తీసుకొచ్చి విశాఖపట్నం మేయర్ పీఠాన్ని కూడా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ దక్కించుకునే పరిస్థితి ఉందని తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాం దేవదాసి విధానం ఇదో పురాతన దురాచారం నిరుపేద బాలికల జీవితాలను బడా కీచకులు బలి తీసుకునే రాక్షస విధానం దీన్ని సమూలంగా నిర్మూలించే దిశగా విజయవాడకు చెందిన ఆశ్రయ సంస్థ ఏయూ సోషల్ వర్క్ విభాగాలు ఏయూ వేదికగా ఓ రాష్ట్ర స్థాయి వర్క్ షాప్ నిర్వహించాయి దేవదాసి విధానం ఇది అతి ప్రాచీన దురాచార వ్యవస్థ పేదరికంలో పుట్టిన బాలికలను కొన్ని గుడులలో దేవుని పేరు మీద పెళ్లి చేసి ఆ తర్వాత వారి శరీరాలను ఉన్నత కులాల కీచకులకు సమర్పించడం ఆచారం స్వాతంత్రం సిద్దించి దాదాపు ఏడు దశాబ్దాలు కావస్తున్నా ఎంతో నాగరికతను సాధించామని గొప్పలు చెప్పుకుంటున్న ప్రస్తుత తరుణంలోనూ కొన్ని చోట్ల మరీ ముఖ్యంగా ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల్లో కూడా అక్కడక్కడా ఈ దురాచారం కొనసాగుతుండటం దురదృష్టకరం దీన్ని మన రాష్ట్రంలో సమూలంగా నిర్మూలించే దిశగా ఏయూ సోషల్ వర్క్స్ సైకాలజీ విభాగాలు విజయవాడకు చెందిన ఆశ్రయ సంస్థ సంయుక్తంగా ఏయూ సైకాలజీ విభాగంలో ఓ రాష్ట్ర స్థాయి వర్క్ షాప్ నిర్వహించాయి రాష్టం నలుమూలల నుంచి దాదాపు ముప్పై మంది ప్రతినిధులు ఇందులో పాల్గొన్నారు లౌకిక సర్వసత్తాక సామ్యవాద దేశంగా గొప్పలు చెప్పుకుంటున్న మన దేశంలో ఇలాంటి దురాచార వ్యవస్థ కొనసాగుతుండటం దురదృష్టకరమని ఏయూ సైకాలజీ విభాగాధిపతి ప్రొఫెసర్ రాజు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు ప్రస్తుత వర్క్ షాప్ లో చేసిన ప్రతిపాదనలు తీసుకున్న నిర్ణయాలను జగన్ సర్కారుకు నివేదించి దేవదాసి విధానాన్ని రాష్ట్రంలో సమూలంగా నిర్మూలించే దిశగా కృషి చేస్తామన్నారు సైకాలజీ డిపార్ట్మెంట్ లో కండక్ట్ చేయడం జరిగింది ఆశ్రయ ఆర్గనైజేషన్ మరియు సోషల్ ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ వారి ఆధ్వర్యంలో ఈ వర్క్ షాప్ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ వర్క్ షాప్ కి రాష్ట్రం నలుమూల నుంచి ముప్పై మంది డెలిగేట్స్ రావడం జరిగింది అసలు దేవదాసి సిస్టమ్ అనేది ఏన్ సెంట్ హిస్టరీ నుంచి ఈ దేవదాసి సిస్టమ్ ఉద్యోగిని సిస్టమ్ స్టార్ట్ చేశారు ఆ రోజుల్లో ప్రీ ఎడా ప్రీ ఎడాల్సెన్స్ గర్ల్ ప్యూబర్టీ గర్ల్ని దేవునికి అంకితం చేసి పెళ్లి చేయటము తర్వాత ఆ అమ్మాయిని 
శారీరకంగా అప్పర్ క్యాస్ట్ వాళ్ళు వాడుకోవటం అనేది ఎయిమ్స్ అండ్ డిస్టర్ నుంచి ఇప్పటివరకు అది కంటిన్యూ అవుతూనే ఉన్నది ఇలాంటి దేవదాసి సిస్టమ్ భూమిలోకి తెచ్చడం జరుగుతుంది కనుక ఈ వండే వర్క్ షాప్లు అసలు ఈ వ్యవస్థ ఎందుకు జరుగుతుంది ఎవరు ప్రోత్సాహంతో జరుగుతుంది ఎంత పేదరికంలో వాళ్ళు ఉన్నారు ఇలాంటివన్నీ స్టడీ చేసి రాబోయే రోజుల్లో కానుష్యూషన్ పరక పరంగా అసలు దేవదాసి సిస్టాన్ని పూర్తిగా ఎరాడికేట్ చేయాలని దీన్ని ప్రస్తుతం ఎన్నికైనటువంటి కొత్త గవర్నమెంట్ దృష్టికి కొత్త చీఫ్ మినిస్టర్కి ఈ యొక్క డేటాను ప్రజెంట్ చేసి రాబోయే రోజుల్లో దేవదాసి సిస్టాన్ని పూర్తిగా ఎరాడికేట్ చేయాలని ముఖ్య ఉద్దేశంతో ఈ వన్ డే వర్క్ షాప్ అనేది మేము పెట్టడం జరుగుతుంది అసలు మనం చూసినట్లయితే ముఖ్యంగా మన రెండు జిల్లా మన రెండు రాష్ట్రాల్లో వందల్లో ఉన్నారు దేశం మొత్తం తీసుకుంటే వేలల్లో ఉన్నారు కనుక ఇది అప్పర్ క్యాస్ట్ వాళ్ళు ప్రోత్సాహంతో వీళ్ళని గుడుల్లో డ్యాన్సర్గా ఉపయోగించి డ్యాన్సులు వేయించటము వాళ్ళని ప్రాసిస్ట్యూట్గా వాడటం అనేది జరుగుతుంది ఈ డేటా వచ్చిన తర్వాత తప్పకుండా ఇంకోసారి మీతో నేను మాట్లాడతాను విశాఖ జిల్లా అరకు పార్లమెంటు నియోజకవర్గ మాజీ సభ్యురాలు కొత్తపల్లి గీత భాజపాలో చేరారు ఆ పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడు అమిత్ షా సమక్షంలో భాజపా తీర్థం పుచ్చుకున్నారు భాజపా జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి రామ్ మాధవ్తో అమిత్ షా వద్దకు వెళ్లిన గీత భాజపాలో చేరారు అమిత్ షా ఆమెకు కండువా కప్పి పార్టీలోకి ఆహ్వానించారు రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో గీత అరకు లోక్సభ స్థానం నుంచి వైకాపా తరపున విజయం సాధించారు అనంతరం తెలుగుదేశం పార్టీతో సన్నిహితంగా మెలుగుతూ వైకాపాకు దూరమయ్యారు ఇటీవల జరిగిన సార్వత్రిక ఎన్నికలకు కొద్ది రోజుల ముందు జనజాగృతి పేరిట రాజకీయ పార్టీని స్థాపించారు తాజాగా తన పార్టీని భాజపాలో విలీనం చేశారు అరకు మాజీ ఎంపీ కొత్తపల్లి గీత బీజేపీ తీర్థం పుచ్చుకున్నారు బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు అమిత్ షా సమక్షంలో ఆమె కాషాయ కండువా కప్పుకున్నారు తాను స్థాపించిన జనజాగృతి పార్టీని బీజేపీలో విలీనం చేశారు ఈ సందర్భంగా గీతను పార్టీలోకి అమిత్ షా సాధారణంగా ఆహ్వానించారు బీజేపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి రామ్ మాధవ్ ఆహ్వానం మేరకు ఆమె బీజేపీలో చేరాలని నిర్ణయించుకున్నారు రెండు వేల పద్నాలుగులో వైసీపీ తరఫున పోటీ చేసిన గీత ఎంపీగా గెలుపొందారు అనంతరం ఆ పార్టీకి దూరంగా ఉంటూ వచ్చిన ఆమె సొంతంగా జనజాగృతి అనే పార్టీని గత ఏడాది స్థాపించారు ఈ సందర్భంగా అమిత్ షా రామ్ మాధవ్లకు ట్విట్టర్ ద్వారా గీత ధన్యవాదాలు తెలిపారు బీజేపీ వేదికగా ప్రజలకు సేవ చేసే అవకాశం కల్పించినందుకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నానని చెప్పారు అమిత్ షా నాయకత్వంలో పార్టీ ఉన్నతి కోసం చిత్తశుద్దితో పనిచేస్తానని అన్నారు ఏసీబీ అధికారులకు మరో అవినీతి ఉద్యోగి చిక్కాడు విశాఖ జిల్లా పాడేరు డివిజన్ ట్రెజరీలో ఈ సంఘటన చోటు చేసుకుంది కుక్కతోకర వంకర అన్నట్లుగా కొంతమంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల తీరు మారడం లేదు ప్రభుత్వం ఇచ్చే జీతం కన్నా అవినీతి సొమ్ము కోసమే ఎక్కువ తాపత్రయ పడుతున్నారు తాజాగా విశాఖ జిల్లా పాడేరు డివిజన్ ట్రెజరీలో పనిచేస్తున్న సీనియర్ అసిస్టెంట్ కొండలావు లంచం తీసుకుంటూ అవినీతి నిరోధక శాఖ అధికారులకు పట్టుబడ్డారు కొంతమంది ఉపాధ్యాయులు నేషనల్ అరియర్ ఇంక్రిమెంట్ల కోసం ట్రెజరీని ఆశ్రయించగా వారి నుంచి సీనియర్ అసిస్టెంట్ కొండలావు లంచం డిమాండ్ చేశారు ఇందులో భాగంగానే తొంభై రూపాయలు లంచం తీసుకుంటూ ఏసీబీ అధికారులకు రెడీ హ్యాండెడ్గా పట్టుబడ్డారు స్కూల్లో టీచర్గా చేస్తున్న ఆయన నాగేశ్వరరావు గారు ఆయనతో పాటు ఇంకో ముప్పై ఎనిమిది మంది కూడాను టూ థౌజండ్ ముందు జాయిన్ అయ్యారు వాళ్ళందరికీ ముప్పై తొమ్మిది మందికి కూడాను టూ థౌజండ్ నుండి టూ థౌజండ్ సెవెన్ లోపల నేషనల్ ఇంక్రిమెంట్ శాంక్షన్ చేసిన గవర్నమెంట్ దానికి ఎరియర్స్ డ్రా చేయాల్సింది ఆ ఎరియర్స్ డ్రా చేయడానికి గాను బిల్స్ ఆల్రెడీ హెడ్ మాస్టర్స్ తయారు వీడియోస్ అయినా హెడ్ మాస్టర్స్ తయారు చేసి సబ్జెక్ట్కి పంపించారు టెన్ పర్సెంట్ లంచం అడిగారు బిల్స్ క్లియర్ చేయించడానికి దానికి అంత ఇవ్వలేమంటే అప్పుడు ఏ పర్సెంట్కి తగ్గించి ఐదుగురు మా మాస్టర్స్ సంబంధించిన లెవెన్ ల్యాక్స్ చిల్లర్ బిల్స్కి నైంటీ త్రీ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ డిమాండ్ చేశారు అది ఇవ్వడం ఆ మాస్టర్స్కి ఇష్టం లేక మాకు వచ్చి కంప్లైంట్ ఇచ్చారు దాని మీద ఈరోజు డబ్బులు ఇస్తుండగా మేము ట్రాక్ చేసాం నైంటీ త్రీ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ క్యాష్ కౌంట్ చేసాం మనబాబుని కూడా అరెస్ట్ చేసి రేపు అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవ వేడుకలకు మహా విశాఖ సిద్దమవుతోంది ఈ నెల ఇరవై ఒకటిన నగరంలోని పలు మైదానాలు ఈ వేడుకలకు వేదిక కానున్నాయి ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ సంస్థ ఏఎస్ రాజా మైదానంలో యోగాలో గిన్నిస్ లింకా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ను సొంతం చేసుకునేందుకు పోటీ పడనుంది 
మహా విశాఖలో ఈ నెల ఇరవై ఒకటిన నగరంలోని పలు మైదానాల్లో అంతర్జాతీయ యోగా వేడుకలు జరగనున్నాయి గిన్నిస్ లింకా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ లో స్థానం సంపాదించేందుకు ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ సంస్థ కృషి చేస్తుంది అందులో భాగంగా దొండపర్తి టీఎస్ఎన్ కాలనీలో గల నిరంజన్ ప్రార్థనా మందిరంలో విద్యార్థులు యువత పెద్దలకు యోగా మెడిటేషన్ లో మెలకువలు నేర్పారు ఈ రెండు ప్రక్రియల వల్ల కలిగే ఉపయోగాలు యోగా మెడిటేషన్ ల ప్రాధాన్యతను ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ప్రతినిధి సెయింట్ జోసెఫ్ కళాశాల విద్యార్థిని శ్రావణిలు వివరించారు గత ఐదు సంవత్సరాలుగా కూడా మనం ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ యోగా సందర్భంగా చాలా స్కూల్స్ లో కాలేజెస్ లో కూడా యోగా ప్రాక్టీస్ చేపిస్తున్నాం సూర్య నమస్కార్స్ వేరే ఆసనాలు అన్ని కూడా ప్రాణాయామ్స్ కూడా కొంచెం ధ్యానం కూడా చేపిస్తున్నాం ఇవి ప్రాక్టీస్ రోజు సాధన చేయడం వల్ల ఏంటంటే అది పిల్లల్లోని ఒత్తిడి తగ్గుతుంది వాళ్ళు ఆరోగ్యంగా ఉండగలుగుతారు పరీక్షలు అంటే భయపడ్డం లేకపోతే ఎటువంటి ఛాలెంజెస్ వచ్చినా కూడా అనవసరం టెన్షన్ పెట్టుకొని డిప్రెస్ అయిపోతూ ఉంటారు ఈ కొన్ని కొన్ని ఆసనాస్ కానీ ధ్యానం కానీ ప్రాణాయామాలు చేసుకోవడం వల్ల వాళ్ళు ఈజీగా ఎటువంటి ఛాలెంజెస్ అయినా ఫేస్ చేయగలుగుతారు స్ట్రెస్ లేకుండా మైండ్ రిలాక్స్డ్గా ఉండి వాళ్ళు అన్నీ కూడా సాధించగలుగుతారు వాళ్ళు అనుకునేవి ఏవైనా కూడా సాధించగలుగుతారు సో ఇక్కడ మేము ప్రతి సంవత్సరం ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ యోగా సందర్భంగా కూడా చేస్తూ ఉంటాం స్ట్రెస్ ఫ్రీ వర్క్షాప్స్ కూడా కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం అందులో సుదర్శన్ క్రియ అనేది చాలా పవర్ఫుల్ బ్రీదింగ్ టెక్నిక్ అది సెవెన్ ఇయర్స్ అండ్ అబవ్ అందరూ కూడా ప్రాక్టీస్ చేస్తే చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది అందరికీ వీఆర్ యోగా స్టూడెంట్స్ వీఆర్ మేకింగ్ అన్ అటెంప్ట్ ఫర్ గిన్నీస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్ అండ్ లింకా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్ యోగా ఈజ్ వెరీ బెనిఫిషియల్ ఫర్ ఆల్ ఏజ్ గ్రూప్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ బెస్ట్ టు డూ యోగా ట్వైస్ ఎ డే అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఐ హోప్ ఎవ్రీ వన్ టు డూ దిస్ అమృత స్కూల్ ఆఫ్ నర్సింగ్ క్యాపింగ్ సెర్మని ఘనంగా జరిగింది విద్యార్థులు హాస్పిటల్ డ్యూటీ మొదలు పెట్టడానికి ముందు ఈ కార్యక్రమం ఆనవాయితీగా నిర్వహించారు అమృత స్కూల్ ఆఫ్ నర్సింగ్ మరియు కాలేజ్ ఆఫ్ నర్సింగ్ క్యాపింగ్ సెర్మనీ కార్యక్రమానికి లయోలా విద్యా సంస్థల అధినేత దొడ్డి ప్రకాశరావు ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ అందరూ ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే వైద్య రంగంలో నర్సులదే ప్రధానమైన పాత్ర అన్నారు నర్సులను దేవతామూర్తులతో పోల్చారు నర్సు వృత్తిలో ఉండేవారు రోగుల పట్ల ప్రేమాభిమానాలు చూపించాలని సూచించారు కార్యక్రమంలో విశిష్ట అతిథిగా లయోలా కాలేజ్ ప్రిన్సిపాల్ శ్రీమతి సుభాషిణి మరియు అమృత విద్యా సంస్థల వైస్ చైర్మన్ శ్రీ సాయి ప్రసాద్ తదితరులు పాల్గొన్నారు దాని ప్రా దాని యాక్చువల్గా మాకు మాకు చేరేటట్టు చేసేది మీరు ఇంజెక్షన్స్ చేయాలన్నా ఏదైనా అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేయాలన్నా లేకపోతే టెస్టులు చేయాలన్నా మీరే చేస్తారు సో మీరు ఇంకెవరో కాదు ఆరోగ్య దేవతలు మీరందరూ కూడా అవునా కదా మీరందరూ మా అందరికీ ఆరోగ్య దేవతలు సో దేవతలు ఎలా పోల్చుకుంటాం మనం దేవతల అందుకే చూడండి కిరీటాలు ఉంటాయి అవునా కదా సో మీకు ఇవాళ ఏంటంటే మిమ్మల్ని దేవతలు తయారు చేతగా చేస్తున్నారు మీరందరూ కూడా క్యాపింగ్ సెమన్ ఏంటి ఏంటి కిరీటం పెడుతున్నారు మిమ్మల్ని దేవతలుగా చేస్తున్నారు సో మీ అందరూ కూడా మాకు ఆరోగ్య దేవతలే కానీ మీ ప్రొఫెషన్ ఏదైతే ఉందో నర్సింగ్ ప్రొఫెషన్ దాంట్లో మీకు ఏంటంటే పేరు పెద్దగా రాకపోవచ్చు మంచిగా ఏమైనా పేషెంట్ అయితే అని అయితే డాక్టర్ పేరు లేకపోతే హాస్పిటల్ పేరు కానీ మీరు నిస్వార్థంగా చేస్తారు ప్రేమతో చేస్తారు మీకు ఉన్న పేషెంట్ కూడా మీరు సొంత రిలేషన్స్ లాగా అన్నయ్య అంటున్నా లేదా తాత అంటున్నా లేదా బాబాయ్ అంటున్నా చేస్తారు ఈ ప్రేమతో కూడిన దాంతో ఉన్న సాటిస్ఫాక్షన్ ఏ ప్రొఫెషన్లోనూ కూడా రాదు దేశంలోనూ రాష్టంలోనూ కమ్యూనిస్టు ఉద్యమం బలోపేతానికి కామ్రేడ్ మోటూరు హనుమంతరావు విశేష కృషి చేశారని సిపిఎం పార్టీ నగర నాయకుడు ఆర్కే ఎస్వీ కుమార్ కొనియాడారు మోటూరు హనుమంతరావు ఇరవై ఒకటవ వర్ధంతి కార్యక్రమాన్ని మద్దిలిపాలెం పార్టీ కార్యాలయంలో నిర్వహించారు ముందుగా ఆయన చిత్రపటానికి పూలమాల వేసి జోహార్లర్పించారు ఈ సందర్భంగా కుమార్ మాట్లాడుతూ సిపిఎం పార్టీ నాయకునిగా ప్రజాశక్తి పత్రిక సంపాదకునిగా మోటూరు హనుమంతరావు అటు పార్టీకి ఇటు సమాజాభివృద్దికి ఎనలేని సేవలందించారని శ్లాఘించారు ఆయన ఆశయ సాధన కోసం కృషి చేస్తామని తెలిపారు భారత్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ మార్క్సిస్టు 
ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి మొట్టమొదటిగా కార్యదర్శిగా పనిచేసినటువంటి మోటూరు హనుమంతరావు గారి వర్ధంత సభను ఈరోజు మద్దిలపాలెం సిపిఎం పార్టీ నగర్ కార్యాలయంలో ఘనంగా జరుపుకోవడం జరిగింది మోటూరు హనుమంతరావు గారు భారత్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఏర్పడిన దగ్గర నుంచి దాదాపు పద్దెనిమిది సంవత్సరాల పాటు భారత్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ మార్క్సిస్ట్ కార్యదర్శి రాష్ట్ర కార్యదర్శిగా పనిచేశారు ప్రజాశక్తి సంపాదకులుగా దీర్ఘకాలం పాటు ఆయన పనిచేశారు ప్రజాశక్తి ఏర్పడక ముందు విశాలాంధ్ర పత్రిక ఉన్నప్పుడు విశాలాంధ్ర పత్రిక కూడా ఆయన దీర్ఘకాలం పాటు సంపాదకులుగా పనిచేసినటువంటి ఇది ఉంది అలాగే భారతదేశంలో విప్లవాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లడంలో ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో కమ్యూనిజాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లడంలో అటు నక్సలైట్లు చీలికి తర్వాత భారత దక్షిణ భారతదేశంలో కమ్యూనిస్ట్ ఉద్యమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లడంలో కీలకమైన పాత్ర మోటూరు హనుమంతరావు గారు పోషించారు ఈరోజు ఉన్నటువంటి నేటి పరిస్థితుల్లో మోటూరు హనుమంతరావు గారు చేసిన ఉపన్యాసాలు కానీ ఆయన జీవితం కానీ ఒక ఆదర్శంగా నిలవాలి అని చెప్పే స్ఫూర్తితోటి ఈరోజు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ మార్క్సిస్ట్ ముందుకెళ్తుంది ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఆయన వర్ధంత సందర్భంగా ప్రజాశక్తి ఉత్తమ జర్నలిస్ట్ అవార్డు అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆ రకంగా ప్రతి సంవత్సరం కూడా మోటూరు హనుమంతరావు గారి పేరు మీద ఉత్తమ జర్నలిస్ట్ అవార్డులు కూడా ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది ప్రజలకు ఉపయోగపడే విధంగా కూడా పనిచేస్తుంది ఆ రకంగా ప్రజల్ని ప్రతిపక్షం ప్రతిపక్ష రూపంలో పాత్ర తీసుకొని అధికార పక్షం మీద దాడి చేసి అధికార పక్షాన్ని చీల్చి చెండడంలో ఆయన చాలా కీలక పాత్ర పోషించేవాడు అటు తాను భూ కబ్జాలకు పాల్పడినట్లు రుజువు చేస్తే రాజకీయాల నుంచి శాశ్వతంగా తప్పుకుంటానని టీడీపీ మాజీ కార్పొరేటర్ గంధం శ్రీనివాసరావు అన్నారు తనపై కొన్ని పత్రికల్లో వస్తున్న కథనాలను ఆయన ఖండించారు గాజువాక ప్రాంతం పెదగంట్యాడలోని తన ఆఫీసులో టీడీపీ సీనియర్ లీడర్ మాజీ కార్పొరేటర్ గంధం శ్రీనివాసరావు విలేకరుల సమాపేశం నిర్వహించారు ఈ సందర్బంగా ఆయన మాట్లాడుతూ కొన్ని పత్రికలు తనపై తప్పుడు రాతలు రాస్తున్నాయని మండిపడ్డారు దీనిపై స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేయనున్నట్లు తెలిపారు యాబై రెండు వార్డ్ సీరవాణిపాలెంలో జీవీఎంసీ ఆధ్వర్యంలో కమ్యూనిటీ హాల్ నిర్మాణం పనుల కాంట్రాక్ట్ తాను దక్కించుకుని పనులు చేయిస్తుండగా కొంతమంది ఆ స్థలాన్ని కబ్జా చేసినట్లు పత్రికలో వ్రాయడం జరిగిందని తెలిపారు ఈ సందర్బంగా తాను ఎప్పుడైనా కబ్జాలకు పాల్పడినట్లు రుజువు చేస్తే రాజకీయాల నుండి తప్పుకుంటానని సవాల్ విసిరారు అప్పటి ఎమ్మెల్యే పల్లా శ్రీనివాసరావు ఆ స్థలంలో కమ్యూనిటీ హాల్ నిర్మాణం చేపట్టాలని తలంచి అధికారుల ద్వారా టెండర్ స్కోరగా దానికి అనుగుణంగా జీవీఎంసీలో టెండర్ వేయగా తనకే ఆ టెండర్ వచ్చిందని మీడియాకు వర్కార్టర్ చూపించారు ఈ వర్క్ ని తన తండ్రి చేయిస్తున్నారని ఆయన చెప్పుకొచ్చారు దాన్ని ఏదో కబ్జా చేస్తున్న లోకల్ వాళ్ళతో కలిపి నేనేదో కబ్జా చేస్తానని చెప్పేసి వాళ్ళు దీన్ని పత్రికలు వేసి వాట్సాప్లో పెట్టడం జరిగింది దీంట్లో మాత్రం వాస్తవం అంటూ లేదు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా యాభై రెండవ వార్డులో నేను గతంలో కూడా ఇరవై ఐదో వార్డు కౌన్సిలర్గా చేశాను తర్వాత రెండు వేల పన్నెండు నుంచి రెండు వేల ఏడు నుంచి పన్నెండు వరకు కూడా నేను కార్పొరేట్ చేయడం జరిగింది అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా ఏ రోజు కూడా ఒక గజం స్థలం ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా నేను కబ్జా చేసే పరిస్థితి లేదు నేను ఎక్స్ కార్పొరేటర్గా ఉన్నాను కాబట్టి అధికారులు సహకరించి అధికారులు పిలిపించి ఆ ప్రాంతంలో నా చుట్టూ కాంపౌండ్ నిర్మాణం చేయించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను తప్ప ఎక్కడ కూడా ఇంతవరకు గజం కూడా కబ్జా చేయలేదు నా జీవితంలో కూడా కబ్జా అనే పరిస్థితి రాదు నేను కబ్జా చేసిన ఎక్కడైనా ప్రూవ్ చేయగలిగితే నేను రాజకీయాలు పూర్తిగా చచ్చెత్తాను లేరుపోని ఆరోపణలు చేయడం పర్సనల్గా ఇమేజ్ దర్పి చేయడం కరెక్ట్ కాదు ఏనా ఎవరికైనా ఏ పత్రికలు ఎవరికైనా నేను ఎప్పుడైనా నొప్పించి మాట్లాడుంటే నేను మంచి మనసు క్షమించం కోరుతున్నాను ఎందుకంటే గత నెల ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీన సింగంపల్లి గ్రామంలో మామిడి పళ్లు కోసినందుకు దళిత యువకుణ్ణి చావబాది హత్య చేసిన కారణంగా ఆ కుటుంబాన్ని ఆదుకోవాలని ఫోరం ఫర్ దళిత్ స్టడీస్ డైరెక్టర్ ప్రొఫెసర్ అరుణ్ కుమార్ డిమాండ్ చేశారు కేసును నీరుగార్చే ప్రయత్నం చేసిన పెద్దాపురం డీఎస్పీని సస్పెండ్ చేయాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరారు మామిడి పళ్లు కోసినందుకు సింగంపల్లి గ్రామంలో దళిత యువకుడిని దారుణంగా హత్య చేసిన ఘటనను ఫోరం ఫర్ దళిత్ స్టడీస్ తీవ్రంగా ఖండిస్తోంది ఇందులో భాగంగా ఆ కుటుంబానికి న్యాయం చేయాలని కోరుతూ ఇప్పటికే ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి ఎల్వీ సుబ్రహ్మణ్యం అదేవిధంగా హోంమంత్రి ఓఎస్డీని కలిసి విన్నవించినట్లు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ అరుణ్ కుమార్ తెలిపారు ఫోరం ఫర్ దళిత్ స్టడీస్ డైరెక్టర్ గా వ్యవహరిస్తున్న అరుణ్ కుమార్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ పొలిటికల్ సైన్స్ విభాగంలో మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేసి బాధిత కుటుంబం ఆదుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు దళిత యువకుడు మరణించిన కారణంగా అతని భార్య పిల్లలు రోడ్డున పడ్డారని ఈ నేపథ్యంలో బాధితురాలికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం పీసీఆర్ యాక్ట్ కింద నష్టపరిహారం అదేవిధంగా ప్రభుత్వ భూమి ఇవ్వాలని ఆమె పిల్లల చదువుకయ్యే ఖర్చు పూర్తిగా ప్రభుత్వమే భరించాలని డిమాండ్ చేశారు ఇక ఈ కేసును నీరుగార్చేందుకు
చాలా అన్యాయంగా వెంటనే విడో అయింది కాబట్టి వెంటనే ప్రభుత్వం పర్మనెంట్ ప్రభుత్వం ఉద్యోగం ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి రెండోది పిల్లల్ని ప్రభుత్వమే చదివించాలని చెప్పి ఇద్దరు పిల్లలు చాలా చిన్న పిల్లలు మూడోది ఆవిడకి పీసీఆర్ యాక్ట్ ప్రకారం గవర్నమెంట్ నాలుగు లక్షల మూడు వేలు ఇమీడియట్గా ఇవ్వటం అనే జరిగింది ఇంకా ఆవిడకి పీసీఆర్ యాక్ట్ కింద ఎనిమిది లక్షలు అనేటువంటిది నష్టపరిహారం ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది చట్టం ప్రకారం పీసీఆర్ చట్టం అదేవిధంగా భూమి గవర్నమెంట్ భూమి అనేటువంటిది వెట్ ల్యాండ్ అయితే రెండున్నర ఎకరాలు డ్రై ల్యాండ్ అయితే మూడు ఎకరాలు ఇవ్వాల్సినటువంటి ఉంటుంది తర్వాత ఆ ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టుని అక్కడ జీమా మెడల్లో పెట్టాలని చెప్పి అక్కడ మొత్తం డిఎస్పి ముఖ్యంగా ఎంక్వైరీ ఆఫీసర్గా విలేజ్ పంచాయతీలో జరిగింది కాబట్టి ఇది విలేజ్ పంచాయతీ అండ్ సెక్రటరీ యాజ్ వెల్ యాజ్ రెవెన్యూ అవి వీళ్ళిద్దరిని కూడా కేసులో పెడితే అతను ఒత్తిడి తీసుకొస్తే మేము గవర్నమెంట్కి రిప్రజెంట్ చేస్తే ఓఎస్డిసిఎం ఏం చెప్పారంటే అతను పాత గవర్నమెంట్ అపాయింట్ చేసిన అతను కాబట్టి మేము తీసేస్తామన్నాడు కానీ ఇంతవరకు జరగలేదు ఆవిడ మీద ఒత్తిడి తీస్తున్నారు కాబట్టి మా ఇమీడియట్ డిమాండ్ ఏంటి అంటే ఆ డిఎస్పిని ఇమీడియట్గా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి ఆల్రెడీ రాజమండ్రిలో జరుగుతుంది లేదా సస్పెండ్ చేసే చేయాలి అనేది ముఖ్యమైన డిమాండ్స్కూల్ బస్సులపై ఆర్టీఏ అధికారులు కొరడ జొలిపిస్తున్నారు రెండు రోజుల్లో విశాఖలో ఫిట్నెస్ లేని పద్దెనిమిది బస్సులను సీజ్ చేశారు ముఖ్యమంత్రి జగన్ ఆదేశాల మేరకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తనిఖీలు జరుగుతున్నాయి రవాణా శాఖ అధికారులు స్కూల్ బస్సులపై కొరడ జొలిపించారు అనుమతులు లేని స్కూల్ బస్సులను గుర్తించేందుకు రాష్ట ముఖ్యమంత్రి జగన్ ఆదేశాల మేరకు రవాణా శాఖ డిప్యూటీ కమిషనర్ వెంకటేశ్వరరావు నేతృత్వంలో విశాఖ నగరంలో విస్తృతంగా తనిఖీలు జరుగుతున్నాయి వివిధ జంక్షన్లలో ప్రైవేట్ స్కూల్ బస్సుల ఫిట్నెస్ ను పరీక్షిస్తున్నారు స్కూల్ బస్సులో డ్రైవర్ వివరాలతో కూడిన బోర్డులు ఫైర్ సేఫ్టీ ఫిట్నెస్ లేకపోవడంతో కేసులు నమోదు చేస్తున్నారు గత రెండు రోజులుగా విశాఖ జిల్లా వ్యాప్తంగా నర్సీపట్నం అనకాపల్లి చోడవరం విశాఖ నగర ప్రాంతాలలో ప్రత్యేక బృందాల ద్వారా స్కూల్ బస్సులపై తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నారు రెండు రోజుల్లోనే జిల్లా వ్యాప్తంగా ఇరవై బస్సులు తనిఖీ చేయగా అందులోని పద్దెనిమిది బస్సులను సీజ్ చేశారు ఫైర్ సేఫ్టీ లేకపోయినా బస్సులపై కేసులు నమోదు చేస్తున్నారు రోడ్డు ప్రమాదాల నియంత్రణలో భాగంగా విశాఖ బీచ్ రోడ్లో పోలీసులు పాక్షికంగా ఆంక్షలు విధించారు వారాంతపు రోజుల్లో సందర్శకులు వాహనాల రాకపోకలపై కొంతమేర నిషేధం విధించాలని నిర్ణయించారు ఖరీదైన వాహనాలతో రెచ్చిపోతున్న కుర్రకారు స్పీడ్ కు విశాఖ నగర పోలీసులు బ్రేక్లు వేస్తున్నారు ఇక మీదట శని ఆదివారాల్లో రాత్రి పన్నెండు గంటల తర్వాత పార్క్ హోటల్ జంక్షన్ నుంచి కురుసురా సబ్మెరైన్ వరకు బైక్ల పార్కింగ్ నిషేధించాలని దీంతో పాటు సందర్శకులను ఖాళీ చేయించాలని నిర్ణయించారు కొంతమంది యువకులు శని ఆదివారాల్లో బీచ్ రోడ్డులో వైఎంసీఏ వద్దకు చేరి రాత్రి పదకొండు గంటల తర్వాత బైక్ రేసింగ్ లకు పాల్పడడం వాహనాలను ప్రమాదకరంగా నడపడం చేస్తున్నారు దీనివల్ల సందర్శకులను ఢీకొట్టడంతో పాటు అదుపు తప్పి ప్రమాదాలకు గురవుతున్నారు బీచ్ రోడ్డులో రేసింగ్లు వాహనాలను నడుపుతున్న విధానాన్ని సీసీ కెమెరాల ద్వారా కమాండ్ కంట్రోల్ రూమ్ నుంచి సీపీ స్వయంగా పరిశీలించారు రేసింగ్లపై కొద్ది రోజులుగా ఉక్కుపాదం మోపడంతో అవి ఆగిపోయాయి అయితే చాలా మంది బీచ్ రోడ్డులో జిగ్ జాగ్ స్నేక్ డ్రైవ్లు సైలెన్సర్ లేకుండా వాహనాలను నడపడం వంటివి కొనసాగిస్తున్నారు దీంతో వాటిని కూడా పూర్తిగా నియంత్రించేందుకు పార్క్ హోటల్ జంక్షన్ కీలకం కావడంతో పరిసర ప్రాంతాల్లో రాత్రి పదకొండు గంటల తర్వాత సందర్శకులు లేకుండా చేయడంతో పాటు రోడ్డుకి అడ్డంగా స్టాపర్లను పెడితే సరిపోతుందని సిబ్బందికి సూచించారు పోలీస్ కమిషనర్ ఆదేశాల ప్రకారం శని ఆదివారాల్లో బీచ్ రోడ్డులో సందర్శకులు వాహనాల రాకపోకలపై చర్చించారు ఈ పర్యాటక కేంద్రంలో బీచ్ రోడ్ అనేది చాలా విశాలంగా ఉన్నటువంటి ప్రాంతం ఈ ప్రాంతంలో రాత్రి పదకొండు గంటల నుండి తెల్లవారి ఆరు గంటల వరకు యూత్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళ పుట్టినరోజులని లేకపోతే ఫ్రెండ్స్ అని ఇలాగ వాళ్ళు వేడుకలు చేసుకోవడం కోసం రాత్రి పదకొండు గంటల నుండి అర్ధరాత్రి టైంలో వాళ్ళు బీచ్ల్లో లేకపోతే బ్రిడ్జిల పై నుండి ఈ రకమైనటువంటి తిరగడం అనేది మనం గతంలో చూసాం ఈ రకమైనటువంటి దీన్ని అరికట్టాలి అని చెప్పి అనేది ప్రజా సంఘాల నుండి కానీ ప్రజల నుండి కానీ ఎక్కువ వ్యక్తమైంది అయితే ఈరోజు పోలీస్ కమ్ పోలీసులు దాన్ని నియంత్రించడం అనేది అరికట్టడం అనేది చాలా సంతోషకరమైనటువంటి విషయం మనం గతంలో చూసాం విశాఖపట్నం ఆర్టీసీ కాంప్లెక్స్ దగ్గర ఉన్నటువంటి బ్రిడ్జ్ ఏదైతే ఉందో బ్రిడ్జ్ ఫ్లై ఓవర్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఫ్లై ఓవర్ మీద అర్ధరాత్రి పూట పుట్టినరోజులు అని చెప్పి యూత్ అంతా కూడా బైక్ రేసుల మీద వెళ్ళడం వల్ల ఒక బైకు 
కిందకి పడిపోయి చనిపోవడం అనేది మనం చూసాం అలాగే బీచ్ రోడ్లలో కూడా రాత్రి పది గంటల తర్వాత పదిన్న పదకొండు గంటల తర్వాత అసలు ఇటువంటివన్నీ కూడా బ్యాన్ చేయాలని చెప్పిన గతంలో కూడా మనం డిమాండ్ చేసాం కాబట్టి వా ఈ పెద్ద ఎత్తున తల్లిదండ్రులకి నష్టం అనేది జరుగుతుంది వాళ్ళ ప్రమాదాలకు గురయ్యి చనిపోవడం కూడా జరుగుతుంది కాబట్టి ఇటువంటి దాన్ని అరికట్టడం చాలా సంతోషదాయకం ఈ దీన్ని ఇప్పటి వరకు ఎండవేడిమితో అల్లాడిపోయిన ప్రజలకు శుభవార్త నేటి నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్లో వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది దీంతో రాష్ట్ర ప్రజలు కొంత మేరకు ఉపశమనం పొందనున్నారు జూన్ మొదటి వారంలోనే వర్షాలు పడాల్సి ఉన్నా కేరళ తీరాన్ని రుతుపవనాలు పక్షం రోజులు ఆలస్యంగా తాకడంతో ఏపీలో కూడా వర్షాలు ఆలస్యంగా కురుస్తున్నాయని వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు నేడు రాష్టంలోకి రుతుపవనాలు ప్రవేశించనున్న నేపథ్యంలో రెండు మూడు రోజుల్లో అవి రాష్టంలో విస్తరిస్తాయని ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అధికారులు చెప్పారు పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో ఉపరితల వాయువు ఏర్పడుతోంది ఇది రానున్న రోజుల్లో బలపడనుంది ఈ తరహా వాతావరణం ఏర్పడినప్పుడు ఆకాశంలో మబ్బులు పెరిగిపోతాయి ఆ తర్వాత క్రమంగా వర్షాలు కురవడం ప్రారంభమవుతాయి ఇక ఈ ప్రభావంతో ఏపీలోని ఉత్తరాంధ్రలో ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురవనున్నాయి వర్షాలు కురిసే సమయంలో భారీగా గాలులు వీయనున్నాయి మొత్తానికి తాజాగా వాతావరణ శాఖ వర్షాలు పడుతున్నాయని కబురు చెప్పడంతో ఇటు సాధారణ ప్రజలు అటు రైతులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు గత ప్రభుత్వ హయాంలో ఉత్తరాంధ్ర పలు ప్రాజెక్టుల అభివృద్ది పనుల విషయంలో అవినీతి జరిగిందని దీనిపై విచారణ జరిపించి బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకోవాలని వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి కోరారు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వ హయాంలో ఉత్తరాంధ్ర పలు ప్రాజెక్టుల అభివృద్ది పనుల్లో మంత్రులు నారాయణ లోకేష్లు కోట్లాది రూపాయల అవినీతికి పాల్పడ్డారని వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట ప్రధాన కార్యదర్శి రొంగలి జగన్నాథం ఆరోపించారు ఉత్తరాంధ్ర మూడు జిల్లాల్లో ఎలాంటి టెండర్లు అనుమతులు లేకుండానే దొడ్డిదారిన అభివృద్ది పనులు చేపట్టి దాదాపు నూట కోట్ల రూపాయలు దిగమింగారని చెప్పారు ఈ విషయమై ముఖ్యమంత్రి జగన్ రాష్ట మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి దృష్టికి తీసుకువెళ్లనున్నట్లు చెప్పారు సమాపేశంలో పార్టీ నాయకులు సత్య రామకృష్ణారెడ్డి రామన్న పాత్రుడు కొయ్య ప్రసాద్రెడ్డిలు పాల్గొన్నారు కోట్ల రూపాయలు దోచుకున్నారు అందులో భాగంగా అంటే ఉత్తరాంధ్ర కొచ్చేటప్పటికీ ఏఐఐబి ఏషియన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ బ్యాంక్ ఈ బ్యాంక్ ద్వారా ఏంటంటే సుమారు ఏడు వందల డెబ్బై రెండు కోట్ల రూపాయలు అప్పు తీసుకొని ఇక్కడైతే మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించాలో దాని ద్వారా ఏంటంటే గత ఏ అయితే మున్సిపాలిటీస్ కానీ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో కానీ రూల్కి వ్యతిరేకంగా వీళ్ళు ఏంటంటే కోట్లాది రూపాయలు దోచుకోవడానికి ప్లాన్ వేసి టోటల్గా వీళ్ళు చేసిన పని ఏంటంటే మున్సిపాలిటీ కానీ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు కానీ అక్కడ ఏవైతే మౌలిక సదుపాయాలు అవసరం ఉంటాయో వాళ్ళకి అవసరమైన ఉన్నాయి అక్కడ ఏంటంటే కౌన్సిల్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఒక రిజల్యూషన్ పాస్ చేసి మాకు ఈ అవసరాలు ఉన్నాయి ఈ అవసరాలు తీర్చాలని చెప్పి రిజల్యూషన్ పాస్ చేసి వాళ్ళు గవర్నమెంట్ పంపించాలి ఇలా ఇది చేయకుండా టోటల్గా ఏం చేశారంటే మొత్తం ఏంటంటే మున్సిపాలిటీ కానీ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు కాకుండా వాళ్ళకి తెలియకుండా సుమారు టెండర్లు కాల్ఫర్ చేసి సుమారు తొమ్మిది పాయింట్ తొమ్మిది తొమ్మిది పర్సెంట్ ఎక్సెస్లతో ఒక మూడు సంస్థలకు కట్టబెట్టి వాళ్ళ దగ్గర ట్వంటీ పర్సెంట్ పైచిలకు లంచాలు తీసుకొని సుమారు నూట యాభై కోట్ల రూపాయలు పైచిలకు ఇవేళ అక్కడ దోచుకోవడం జరిగింది అలాగే విశాఖపట్నంకి వచ్చేటప్పటికి జిల్లాకు వచ్చేటప్పటికి ఎలమంచిలి నర్సీపట్నంలో టోటల్గా విశాఖపట్నం నగరం కలిపి రెండు వందల నలభై నాలుగు కోట్లు అలాగే అండి విజయనాంత డిస్టిక్కి వచ్చేటప్పటికి రెండు వందల యాభై నాలుగు కోట్లు అలాగే ఏంటంటే శ్రీకాకుళంకి వచ్చేటప్పటికి రెండు వందల డెబ్బై రెండు కోట్లు టోటల్గా ఏంటంటే టెండర్లు పిలిచి ఆల్రెడీ ల్యాండ్ అయి ఉన్నాయి వీళ్ళు ఆల్రెడీ ఏంటంటే వర్క్లు మొదలు పెట్టారు ఏంటంటే మేము ప్రభుత్వానికి ఒకటే విన్నవించుకుంటున్నాం ఏదైతే అవినీతి జరిగిందో టోటల్గా మొత్తం ఏంటంటే ఈ అవినీతి మీద మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి గారికి కానీ మా ముఖ్యమంత్రి గారికి కానీ టోటల్గా ఇదంతా సబ్మిట్ చేసి ఈ అవినీతి మీద ఏంటంటే టోటల్గా మీ యుద్ధం చేసి తగిన వాళ్ళని శిక్షించమని చెప్పేసి ఎవరైతే వీళ్ళ అవినీతి పనులు ఉన్నో వాళ్ళ మీద తగు చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా మీ ద్వారా తెలియజేసుకుంటాం అంతర్జాతీయ యోగా డేకు సిద్దమవుతున్న ఏయు నాలుగు రోజుల కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం నవరత్నాల అమలు నవ శకానికి నాంది వైసీపీ నేతల కితాబు దేవదాసి విధానాన్ని నిర్మూలించాలి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి మేధావుల నివేదిక 
బీజేపీలో చేరిన అరకు మాజీ ఎంపీ కొత్తపల్లి గీత జనజాగృతి పార్టీ విలీనం ఏసీబీ వలలో అవినీతి చేప ఈసారి ట్రెజరీ వంతు